ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం సురేష్ గారు నమస్కారం అండి నాగరాజ్ గారు నక్షత్రాల సిరీస్ చిత్త నక్షత్రం చూద్దాం అంటే వీళ్ళ గుణగణాలు కానివ్వండి లేదంటే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నక్షత్ర సిరీస్ లో ఇప్పుడు చిత్త నక్షత్రం వరకు వచ్చామండి ఈ చిత్త అనే దానికి సుమారు పన్నెండు రకాల పేర్లు ఉన్నాయి సాంస్క్రిట్ లో బా మీనింగ్స్ ఆ పన్నెండు రకాల పేర్లు తెలుస్తే ఇది ఆటోమేటిక్ ఆ నక్షత్రం గురించి తెలుసుకున్నట్లే రెండోది మనకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చేటప్పటికి దీన్ని జ్యూవెల్ రత్నం మణి అంటాం కదా వాటితో పోలుస్తారనమాట ఇది స్టార్ ఆఫ్ అపార్చునిటీస్ మనకి ఈ స్టార్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అపార్చునిటీలను చూపించడానికి చాలా బెస్ట్ పీపుల్ అనమాట పవర్ ఆఫ్ ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెరిట్ మనం ఏదైనా కష్టపడి 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 సంపాదించుకుంటే ఆ మొత్తం ఎక్యుములేట్ చేయడానికి కావాల్సిన మంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లక్షణాలు ఈ నక్షత్రానికి ఉంటాయి రెండో సంబంధం ఇన్వెంటింగ్ ద వండర్ఫుల్ న్యూ క్రియేషన్స్ ఒకసారి మనం సంపాదించుకుని పక్కన పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా మనకు కొత్త అవకాశాలు కావాలి కాబట్టి ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు మనకి చూపించగలుగుతారు అనమాట అందుకని ఇలా రత్నాలతో మనకి పోలుస్తూ ఉంటారు అనమాట తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇది ఈ నక్షత్రానికి డిక్షనరీలో చూసుకుంటే దాదాపు పన్నెండు రకాల పేర్లు ఉన్నాయండి మీనింగ్స్ ఉన్నాయి చిత్త అంటే బ్రైట్ అని గ్లిట్టర్ బ్యూటిఫుల్ తర్వాత మల్టిపుల్ కలర్స్ మ్యాజిక్ ఇల్యూషన్ ఇలా పన్నెండు రకాల పేర్లు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి దానికి సో ఇవన్నీ ఆటో న్యాచురల్గా ఈ నక్షత్రానికి కూడా వర్తిస్తాయి అని చెప్పాలన్నమాట సో మన పురాతన గ్రంథాల్లో వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పారంటే అండి రెండు గ్రంథాలు తీసుకున్న ఒకటి దైవజ్ఞ విలాస అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్స్ అది ఇంకొకటి వచ్చేటప్పటికి జాతక ఆభరణ అని చెప్పేసి మోరార్లస్ అదే టైంలో టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బ్యాక్ ఉన్న స్క్రిప్చర్స్ ఈ రెండు స్క్రిప్చర్స్లో వాళ్ళ చిత్త నక్షత్రం గురించి ఎలా చెప్పారో చూద్దాం వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ప్రతాపం చాలా విజయం గురించి పాటు పడేవాళ్ళు మనుషులు అనమాట నెక్స్ట్ సంతాపి హిత శత్రుపక్ష అని చెప్పేసి అంటే అంటే ఏమంటే శత్రువులు కనుక వీళ్ళకి అడ్డం వస్తే వాళ్ళు శత్రువులు ఏడ ఏడవాల్సింది ఏడ్చేలాగా చేసేస్తారు శత్రువుని తెగ బాధ పెట్టేస్తారు అందుకని చెప్పేసి ఈ చిత్త నక్షత్రం వాళ్ళతో శత్రుత్వం పెట్టుకోకూడదు మా ఇంట్లో కూడా ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొట్టుకుంటామంటారు అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర పోగూడదు దూరంగా ఉండాలన్నమాట వాళ్ళతో గొడవ వచ్చిందంటే ఇంక అంతే ఏదో విధంగా మనకి ట్రబుల్ చేసేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ దక్షోనయేచ అపి అంటే వీళ్ళు తీసుకొని కార్య సమర్థంగా బాగా చేస్తారు అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్కిల్ఫుల్ గా చేస్తారు అనమాట ఇది చూడండి ఒక మాట చాలా చక్కగా వాడారు విచిత్ర వాస వాస అని చెప్పేసి విచిత్ర వాసం అంటే వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ హౌస్ లో ఉంటారండి వాళ్ళ హౌస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట పిక్యులియర్ గా ఉంటుంది అనమాట విచిత్రంగా ఉంటాయి వాళ్ళ నివసించే భవనాలు కానివ్వండి వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు కానివ్వండి చాలా మోడల్ గా చాలా స్టైలిష్ గా చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటారు అనమాట ప్రసూతి కాలే ఎది తస్య చిత్త ఆ చిత్త నక్షత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి బుద్ధిర్ విచిత్ర వాళ్ళు మైండ్ కూడాను చాలా క్రియేటివ్గా చాలా డిఫరెంట్గా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటుంది జనరల్ నార్మల్గా ఉంటాం వాళ్ళు థింకింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా చాలా ఇన్నోవేటివ్గా అనుకోవాలి ఈ కాంటెంపరీ చిత్త విచిత్రాలు చేస్తుంటారు అని పురకాలు అనేవాళ్ళు మాయలు చేస్తూ ఉంటారు మరాఠీలు చేసేస్తూ ఉంటారు ఈ టైప్లో వాళ్ళు చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు చేసేదంతా కలు తస్య శాస్త్రే వీళ్ళు శాస్త్రానుకుడు కనుక చాలా బాగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు చేసిన దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాగా చదువు ఉంటాం వల్ల సో జనరల్గా ఆర్కిటెక్ట్ ఏమీ లేని దాని ఒక క్రియేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ టైప్ వాళ్ళు చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది మనకి దైవజ్ఞ విలాస్ అనే గ్రంథాలు అక్కడ వాళ్ళు రాసి చెప్పున్నారు రెండోది వచ్చేటప్పటికి జాతకాభరణాలు ఏం చెప్పారంటే చిత్ర మాల్య ఆరంభర ధరహ వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు కూడా చాలా స్టైలిష్గా చాలా మోడర్న్గా చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయని చెప్పుకోవాలన్నమాట ఇంకోటి కామశాస్త్ర విశారద అదే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ది కామశాస్త్రం బాగా నేర్చేసుకుంటారు అంత అందంగా ఉంటారు కాబట్టి అంత స్టైలిష్గా ఉంటారు కాబట్టి అది కూడా స్టైల్ జ్యుతిమానే అంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు మోడల్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బా కాస్ట్లీ మోడల్స్ అనమాట తర్వాత ధన్ వాన్ డబ్బులు బాగా సంపాదించేస్తారు భోగి విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఏమి ఇది చేయలేదు చేయలేదు అనదు ఫుడ్ దగ్గర కానీ స్లీప్ దగ్గర కానీ ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ వీళ్ళకి ఒక సీక్రెట్ ఇందులో ఉందండి జనరల్గా చూస్తే పండిత స్వాస్ట్ర దిష్ట్రజ అని దాని మీనింగ్ దాని మీనింగ్ అంటే వీళ్ళు పండితులతో ఎప్పుడు కలిసి ఉంటారు అని మామూలుగా మనం అనుకోవాలి కానీ ఇది కొంచెం సీక్రెట్ మనం ఆలోచించి చూపిస్తే ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు బాగా ఎదగాలనుకుంటే వీళ్ళు పండితులతోటి పామరులతోటి ఎక్కువ స్నేహం చేయాలని కూడా మీనింగ్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఒక రెమెడీ వాళ్ళ
మీరు సిఈఓ కాబట్టి మీ స్టాఫ్ నడితే చెప్తారు వాడు మీరు అంత క్రోయల్ బాగుంటారు కదా క్రోయలు హ్యాండ్సమ్ కొంటారు మీలాగా అనమాట వాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ప్రతిదీ కావాలి చిత్త నక్షత్రం కాదు అంటే సన్ను ఉండటం వల్ల మహా లక్షణాలు అనేవి ఇందులో ఉండిపోయినాయి అనమాట ఆ సన్ రిప్రజెంట్ రిప్రజెంట్ బడికి కింగ్ ఆర్ రోలర్స్ చాలా మంది కొడుకులు ఉంటారు ధార్మికులు ఉంటారు ఎనిమిసిని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తారు వాళ్ళకి ఎదురు పోకూడదండి ఓకే ఓకే నేను చేసిన చేసుకుని వదిలిపెట్టాలండి రెండు రెండో పాదం వచ్చేటప్పుడు రూల్డ్ బై మెర్క్యూరీ ఇంటెలిజెంట్ చక్కగా మాట్లాడతారు అందరికి పెద్దవాళ్ళు అంటే గౌరవం ఇస్తారు రత్నాలు మణులు అన్నీ పట్టుకుంటారు ఓకే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది వీళ్ళు రెస్పెక్టెడ్ బై స్కాలర్స్ విద్వాంసులు వీళ్ళ వీళ్ళ ప్రవర్తన చూసి గౌరవిస్తారు అనమాట తర్వాత రూల్డ్ బై వీనస్ ఇది మీకు వచ్చేటప్పుడు ఫీర్లెస్ కానీ బాగా ఫేమస్గా ఉండటం ధైర్య సాహసాలు ఉండటం మంచి స్థిరమైన మైండ్ ఉండటం తర్వాత పేషెన్సీగా ఉండటం తర్వాత కాంటాక్ట్స్ విత్ లేడీస్ వీళ్ళకి వీనస్ ఉండటంతో లగ్జరీగానే ఉండి లేడీస్ ఫీమేల్స్ ఒక బ్యూటీ వాళ్ళ చుట్టూ సరౌండింగ్ ఉంటుంది పెర్ఫ్యూమ్స్ తర్వాత విల్ బీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ ద వైఫ్ పిల్లలతోటి భార్యతోటి మంచి కీర్తి ప్రదేశాలతో ఉంటారు ఈ నాలుగో పాదం జనరల్గా మార్స్ అనేది ఒక నెగటివ్ షేడ్ ఇస్తుంది కానీ ఈ చిత్త నక్షత్రం వాళ్ళకి ఇక్కడ మార్స్ ధనాన్ని ఇస్తాడు ధనన వాంశ అంటారు ఎందుకంటే ఈ నక్షత్రాధిపతి మార్సే ఈ మా ఈ నక్షత్రాధిపతి మార్స్ ప్లస్ ఈ పాదం కూడా మార్స్ రెండు మార్స్లు ఉండటం వల్ల నెగిటివ్ నెగిటివ్ అది దోషం పోయేసి పాజిటివ్ వస్తుంది అందుకని చెప్పేసి కొంచెం డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా నేను సంపాదించుకోవాలన్న యాటిట్యూడ్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చాలా ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే ఓవర్కమ్ చేస్తారు వేరే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఏం తీసుకోరు ఇది బాగుంటుంది ఇది నాలుగు పాదాలు మనం చెప్పుకోవాలి ఇందులో ఇది నా నక్షత్రం కాదు కానీ హాఫ్ హాఫ్ మాత్రం నాది ఇందులో దాదాపు ఎందుకో మీరు చూద్దాం మీద ఏమైనా పేరు బలం ఏమైనా ఇక్కడ కలిసి ఉందా పార్షల్గా చూద్దాము చిత్త నక్షత్ర ఓకే ఇది బెస్ట్ ప్రొఫెషన్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం అనుకున్నాం అండి ఇందులో నేను కొన్ని రాయలేదు జనరల్గా వాళ్ళు ఆర్కిటెక్టర్ సర్జియన్స్ వరైటర్స్ బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ మిషన్స్ డిజైనర్స్ రైటర్స్ మ్యూజిక్ వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి బాగా ఇంటెలిజెంట్గా ఉండేసి నాట్యం కూడా ఇవన్నీ బాగా ఆర్టిస్టిక్గా కూడా ఉంటారండి తర్వాత ప్రోగ్రెస్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీన్త్ ఇయర్స్కి మ్యారేజ్ ఉంది చాలా ఎర్లీ మ్యారేజ్ అని చెప్పారు ఎర్లీ మ్యారేజ్ మనకి ఇందాక చూసాను చూసారు అక్కడ కామకళ అని చెప్పేసి దే ఆర్ హైలీ పేరెంట్స్ కూడా అడ్వైజ్ వాళ్ళకి ఎర్లీగా మ్యారేజ్ చేయాలని చెప్పేసి అంటే ఈ రోజులో చేరేమో వాళ్ళకి ఇది అది కొంచెం దోషం అని చెప్పుకోవాలి వాళ్ళకి అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇయర్కి జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు ట్వంటీ సిక్స్లో మంచి యోగం అని చెప్పాలి టైం బిగినెస్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జనరల్గా నేను చూసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళకి ట్రబుల్స్ ఉంటాయండి ఆ యంగ్ ఏజ్ ఆ బ్యూటీ లగ్జరీ అంతా అయిపోతుంది ఇది వీళ్ళు కొంచెం అట్రాక్టివ్ మోడల్స్ టైప్ అనమాట ఒకసారి ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ గ్లామర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి సో వీళ్ళకి ఏం చెప్తారంటేనండి అమ్మాయి పుడితే అల్లుడికి ఆస్తిపాసులు రాయాలండి తర్వాత అబ్బాయి కనుక పుట్టుంటే కోడలకి రాయాలి లేదంటే మన వాళ్ళకి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి లైఫ్లో అంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండదు ప్రొవైడెడ్ వాళ్ళకున్న దశాభుక్తి ఆ టైంలో కనుక మంచి దశాభుక్తి ఉంటే బాగానే ఉంటుంది లేదు అంటే ట్రబుల్స్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆస్తిపాసులు ఏమైనా ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ వేరే వాళ్ళకి రాస్తే బాగుంటుంది అండి తర్వాత ఈ నక్షత్రంలో అన్ని పాదాలు మంచిది కానీ ఒక్క పాదం మాత్రమే మంచిది కాదండి ఫోర్త్ పాదానికి మాత్రం ఏమి దోషం ఉండదు కానీ వన్ టూ త్రీకి దోషం ఉంది కానీ ఈ దోషం కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సినంత దోషం కాదు సో మన చిన్న చిన్న రెమెడీస్ మన ఊళ్ళో చేసుకుంటే జనరల్గా నవదోషాలు అని చెప్పేసి తొమ్మిది రకాలు చేస్తారు కానీ అన్ని అవసరం లేదు మనం నూనెలో ముఖం చూపించడం అన్నదానం చేయటం తర్వాత ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన జపం చూపించటం రుద్రాభిషేకం ఈ టైప్ చేసుకుంటే పోతుంది అన్నీ ఒకసారి చేయపోయినా కానీ సిస్టమేటిక్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటా కానీ సరిపోతుందండి నేను చాలామంది రెమెడీస్ ఏం లేకపోయినా బాగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ చిలకల నక్షత్రాధిపతి మార్స్ ఓకే జుడియాక్స్ అయిన విర్గో లిబ్రా ఇది చూడండి ఇలాగ డైటీ విశ్వకర్మ మనం విశ్వకర్మ అంటే మనకు తెలుసు కదండి హీఈస్ అ డివైన్ ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళు ఇండే ఇల్లు కానివ్వండి బట్టలు కానివ్వండి చాలా క్రియేటివ్గా ఉంటాయి ఈ నక్షత్రం మృదు నక్షత్రం అండి చాలా మంచి నక్షత్రం అంటే జెంటిల్ నక్షత్రం అనమాట గణ రాక్షసి గణ బాడీ వచ్చేటప్పటికి నుదురుని చూపిస్తూ ఉంటుంది
ఈ పేర్లతో ఉన్న వాళ్ళవి ఇంగ్లీష్ అయితే పి అండ్ ఆర్ అని చెప్తాము వీళ్ళకి లక్కీ స్టోన్ కోరల్ మనం పగడం అంటాం అనమాట కలర్ బ్లాక్ కానీ బ్లాక్ నేను అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను జనరల్గా ఎవరికైనా సరే మిక్స్డ్ కలర్స్ వేసుకుంటే వీళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే చిత్త అంటే మిక్స్డ్ కలర్స్ అనమాట నక్షత్రం ప్రకారం లక్కీ నెంబర్స్ నైన్ ఎలిమెంట్ ఫైర్ దోషం పెత్త చెట్టు వచ్చేటప్పటికి మనం టెంపుల్ అన్నీ చూసుంటాం బిల్వ 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 అవుతాం శివుడికి చాలా ఇష్టం అయింది ఓకే ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన లక్కీ నెంబర్స్ అవి తర్వాత వీళ్ళకి ముహూర్తానికి దీన్ని ఎక్కువగా వాడరు కానీ కొన్నిటికి చాలా ఎక్కువ వాడతారు వీళ్ళకి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చాలా మంచిది అంటే నక్షత్రం మృదు నక్షత్రం కాబట్టి వాళ్ళ పరిపాలన అంతా చాలా బాగుంటుంది అని అందులో తర్వాత మ్యారేజెస్కి మంచిది కాదు కానీ గృహ ప్రవేశానికి గృహారంభానికి చాలా మంచిది జ్యువెలరీకి చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే జ్యువెలరీ అంటే ఆ పేరుతో ప్రకారం గ్లెక్టరస్గా ఉండాలి కాబట్టి నగలు కొనాలన్నా పెట్టుకోవాలన్నా కానీ మణిమాణికలు కొనాలన్నా కానీ అమ్మాలన్నా కానీ జ్యువెలరీకి కాస్ట్లీకి సంబంధించిన ఫ్యాషన్ డిజైన్స్ మొత్తానికి చాలా చాలా మంచిది అని చెప్పాలి తర్వాత వీళ్ళు ధర్మశాస్త్రాలు కనుక ఏదైనా శాస్త్రాల గురించి ఏదైనా పర్టికులర్ స్టడీ చేయాలనుకుంటే ఇది చాలా మంచి నక్షత్రం రీసెంట్గా నేను ఒక బుక్ కొన్నాను క్రిస్టియం అని చెప్పేసి ఆస్ట్రాలజీ రిలేటెడ్ అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఆ బుక్లో ఓపెన్ చేసిన ఫస్ట్ పేజీలోనే వాళ్ళు రాసారు ఒక నాలుగు నక్షత్రాల్లో ఈ చదివి బుక్ చదివితే మంచిది స్టార్ట్ చేయండి అందులో ఒక నక్షత్రం చిత్త నక్షత్రం అండి నేను ఆ రోజు చిత్త నక్షత్రం అదే టైంలో అంటే ఆ బుక్ స్టార్ట్ చేయడం అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను నేను తర్వాత ఇది జనరల్గా వేరే పనులకు కూడాను ఇది కొన్నిట్లో మంచిది కొన్నిట్లో అంత మంచిది కాదు కొంచెం చూసి చేసుకుంటే మంచిది డౌట్గా ఉంది లేదంటే వదిలేయండి బెస్ట్ కానీ కొంచెం ఐడియా ఉంది క్లారిటీ ఏ పనులు చేయాలి చేయకూడదు అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి అయితే ఇది మంచిది కాదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మెడిసిన్ తీసుకునేది డబ్బు హెల్త్కి చాలా సజెషన్స్ అవన్నీ వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అందుకని బెటర్ టు అవాయిడ్ నెక్స్ట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఏదైనా చేసినా కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ వస్తే ఏమంటే మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్కి మాత్రం చాలా మంచిది నేను ఆల్రెడీ ఇందాక బుక్ గురించి చెప్పాను కదా ఎక్చువల్ మెరిటోరియస్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే ఇది మృదు నక్షత్రం కాబట్టి చదువుకోవడం అంత ఈజీ ఏం కాదు కూర్చోవాలి చదువుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ కానీ ఈ నక్షత్రానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏమంటే చాలా జెంటిల్గా చదువు వస్తుంది అనమాట కష్టపడకుండా ఆ తర్వాత జపం తపాలు అవి చేసినా కానీ సిద్ధి వస్తుంది వెరీ క్విక్గా చాలా క్విక్గా వస్తుందని చెప్పాలి లాంగ్ ట్రావెల్స్ అయితే చేయకూడదు చేస్తే మీకు శత్రువులు ఏర్పడతారు బిజినెస్ ప్రాపర్టీ అనేది వదిలేస్తే బెటరు ఒకవేళ చేసినా కానీ హైలీ రిస్క్గా ఉంటుంది అనమాట బిజినెస్ అనేది రిస్క్ దాంట్లో ప్రాఫిట్ దాని కూడా మళ్ళీ రిస్క్ ఎందుకు సో బెటర్ అవాయిడ్ తర్వాత ఏదైనా వస్తువు కనకపోతే గెట్స్ బ్యాక్ ఆర్టికల్ లిటిల్ క్విక్లీ వెంటనే రాదు కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది రైతులకి అంత అనుకూలమైన నక్షత్రం కాదని చెప్పాలి సో ఇది చిత్త నక్షత్రం గురించి అండి బాగుందండి అంటే తెలియకుండా అందులో హాఫ్ ఆఫ్ నాది కలిసేసింది మీరు చూస్తే ఇందాక బ్లాక్ అని జనరల్గా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని అంటారు అని అంటారు కదా అన్నారు కదా ఇందాక అందులో లక్కీ కలర్ లక్కీ నెంబర్ అయ్యి సంథింగ్ ఏదో ఉంటే కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ఉంది నక్షత్ర త్రయం అని చెప్పేసి దీనికి ఈక్వల్ గా కొన్ని నక్షత్రాలు ఉంటాయి సిమిలర్ గా ఆ నక్షత్రాలు యావరేజ్ చూస్తే కొంత ఉన్నాయి అవునవును మీ చాలా కొంత కాదండి ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు మొత్తం కలిపి మీ దాంట్లోనే వేణస్ ఇంటెలిజెంట్ మెర్క్యూరీ సన్ సంబంధించిన ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు థ్యాంక్స్ అండి నాగరాజు గారు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు నాకు ఈ వేదిక నుంచిన సుమన్ టీవీకి చాలా ధన్యవాదాలు చాలా మంది ఆస్ట్రాలజికల్ ప్రకారం వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి లేదంటే నేమ్ కరెక్షన్స్ కోసమును లేదంటే మంచి ముహూర్తం కోసమును లేదంటే ఎక్కువ మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా అంటే నాకు ఈ మధ్య బాగాలేదు దానికి జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం అసలు ఏంటి నేను ఏ విధంగా ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకొని ఆలోచించి మాట్లాడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ముందే కొంచెం అట్లీస్ట్ నా ఫ్యూచర్ ఫర్దర్గా అయినా సరే నాకు ఏ హోప్ లేదు అనుకునేటప్పుడు ఏదో హోప్ కోసం అయితే మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వద్దాం అనుకుంటారు ఐఏఎం చదువుకొని మీరు దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చే లేదు మన సనాతన ధర్మంలో ఇటువంటి విషయాలు గొప్పగా చెప్పబడ్డాయని చెప్పేసి తీసుకొస్తూ వస్తూ ఉన్నారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి సో ఫస్ట్ నాగరాజు గారు నా ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి ఇంట్లో జ్యోతిషం తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి ఉండాలి రెండోది చేపటికి వాస్తు గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి అనమాట ఇవి మన సైన్స్ ఇది ఒక మూఢ నమ్మకంగా కానీ లేదా నింగో రకంగా కానీ జనాలు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఇది మన సైన్స్ అనమాట నేను ఎంత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నాకు రియలైజ్ అయింది ఎంత పెద్దదా దీన్ని ఎలా తెలుస
అది నా దగ్గర ఫెసిలిటీ ఉంది నెంబర్ టూ వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా కన్సల్టేషన్ అది హెల్త్ గురించి కానీ మ్యారేజ్ గురించి కానీ ఉండి లేదంటే ఏదైనా ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనే దానికి ఆస్ట్రాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్లో చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆస్ట్రాలజీలో సోల్ జర్నీ చూసేస్తాం పుట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఆ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఆ జో ఆ సోల్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది ఏమేమి యోగాలు ఉండి ఇవన్నీ మనకు చూసేసి వాళ్ళు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాం అనమాట దానికి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కనుక వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే Uh, we can have give the consultation for that very good sir thank you thank you so much uh, suresh garu thank you nagraj garu chusar kada na video ee video pai mi friend comment box lo post cheyandi meer kanaka suresh garu de astrological remedies kosam appointment theesukovali anukunte screen mein mi contact number kanipistundi dani meer call or message or whatsapp chese appointment theesukovali anukunte theesukochu and adi mi political future aina career oriented aina pelliki sambandhinchinda aina pillalu vishayamlo aina sare లేదు మీకు భవిష్యత్తు అసలు ముందు కనిపించట్లేదు అసలు మన పరిస్థితి ఏంటి అనేటువంటి మూలాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా త్రూ ఆస్ట్రాలజీ మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే అథెంటిక్గా సురేష్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ